大家好，我是唐哥，今天我又来到济南，我下高铁，我们是我从丁远呀到济南西，下高铁就直奔这个天价大长头。老板好，哎，你好，呃，你好，唐哥。<笑>我一来我就要验你家这这口大长头哦，老板这都是今天发货的啊、哦！对对对，那是今天发货的。你也太厉害了，没有，呃，有点也不太多。呃，你全国地的吧，大约有个今天有个一百多单吧。哎呀妈！嗯，这是哪里？哪里的？河北的、北京的、上海的，嗯，到处都有。厉害厉害厉害！那行，呃，现在这个大长多少钱一斤？现在大肠一百二十九，一百二十九一斤啊！对，我的妈呀，这也算天价了？不算天价，我不是全国最高的，但我<笑>我我的手艺现在至少值这个价。哦，我的妈呀，手艺店，大肠头现场后买，你先给我搞块尝尝呗。好、哦，没问题。<笑>就我现场后买，<笑>搞搞一个头子。好、哦，没问题，没问题，没问题。我去给你切一下吧，堂哥。好，少点，好，少点面子。我先尝，你先尝后面，你搞个头子，我来尝尝。好嘞，搞<笑>搞一点点啊，我先尝一点点。好了，我先尝尝它这个大肠，它脆，它水，在水泡大肠它脆，它不像老曹的那干卤的，它又是有氛围。它这个这种大肠，再来一块，太太香了，嗯，好吃，它没有异味。你的功夫是不错，功底深。嗯，我们这是做焗完大肠用的，做焗完大肠哈，这是去臭去腥，这是最基本的功夫。哦、oh, 嗯，如果你去了之后，你居然还是做不了了。下，你这料子也也好，料子咱不做，吃到这个大肠的香味。它最初最初的香味啊，它就是在没有任何添加剂，在没有任何的这个大料的情况下，它迸发出的香味，就这样才能出现它大肠的价值。太美，太香，<笑>好。这个老板呀、啊，你这个价格卖这么贵，人家不说你价格卖的高吧？胖哥，这样的哈，低价一定代代表劣质。如果大肠头简单卤一下就可以卖的话，那它就太不值钱了。九<笑>、啊、<笑>软大肠之所以卖那么贵，是因为它的做工复杂，去臭去腥、哦、是我们的核心技术力，核心技术。对，如果说你。呃，大肠没法去臭、去腥、去腻，你根本没办法做几碗大肠，好吧？哦，这边你还要涨价吗？那肯定的<笑>、呃，现在这个人力物力这个成本涨得太快了。嗯、哦，我们现在我们以前卖一百二十八，现在卖一百二十九。哦，又涨一块了，不算涨呀，是吧？啊、呃，算是表达一个意思。偷偷信息。对，<笑>嗯、一共招了有。四十多个吧，又蛮厉害厉害。全国范围内，你像南京的、呃，安徽的、合肥的、蚌埠的、无锡的、常州的、南京的，呃、还有有杭州的、泉州的，这你能数得上来的这地方都有我的学员。我的妈，厉害厉害！你最成功是是肥城王。他现在有四家店哦，蹦蹦的，蹦蹦的非常忙，四家店啊，这这种非常，你去一趟肯定不会让你失望，啊、你放心行。好，味道绝对好。非常王，王派货，啊，就在你这学的啊？对啊，他在我这。他上次他没讲，我我派货，就蹦蹦非常王、哎。学员他们自己有自有自己的想法吧，但是他的技术是在我这学走的。哦，他的味道做的相当相当出名。哦，我过来那去啊。好，就在你面前都是弟弟。是我徒弟，好吧，我是你徒弟。对，哦，这个还没有油，你还拿？一人都，你这个大肠还没有油，可。对，这是做九元大肠必须要求做的。好，就这四个。每一个肉厚，厚、哦、我我喜欢吃大肠头，大肠头的肉厚。
。啊，这四个估计要在一百三十块钱差不多。差不多吧。<笑>你吃一下这个，就多少钱？嗯，一百二十四。好的，好的。你一天卖几万块的工地就不一样。他要对汤呢，他要舀汤呢。带点汤。好，带点汤。好，带点汤。啊，好的。弄出来了。好的。没事哈，嗯，好的。你煮大肠吗？煮啊，啊，从早上七点半一直到晚上八点，不停的，因为我们有很多货需要发外地的。哦，我还讲你，我有个朋友讲的，长江以北都没有你的好，哥。<笑>呃，目前来说，长江以南也让我给他们发货。哦，我看。我们做这个五香味啊、嗯，全国都非常受欢迎。是的，它这个好吃，它没有怪味。我都说过了，对，它这天天就是循环卤的，这个生意太好。那个临到过年吧，很多人很很多地方、啊，那个需要我们提前发货。哦。基本上我们大肠头现在，呃，每天下来剩的不多。像你这个口味，他们南方那边能吃的习惯吗？嗯，全国范围来看哈，五香味普遍受欢迎。对对对，它没没没有没有没有异味。嗯，我们之前做过，曾经做过麻辣的、甜的，嗯嗯，但是在我们这，在我们这地方哈，嗯，我亲身体会的是，还是五香味的更受欢迎一些。哦，像你这个大肠和九段大肠有什么相比之处啊？九段大肠是用我这东西做出来的。嗯、哦，就是你是它的鼻祖。呃，不能这么说，我为它服务的。<笑>那你为他服务的？我为他服务的。像你们家大肠干多少年了吧？呃，我光在济南就干三年了。我在济南干了三年了。对，我在老家干十多年。你刚开始干的时候卖多少钱一斤？嗯，那时候便宜了，那时候大约九九十多块钱吧。九十多块钱。对，啊，就是每年涨十五块钱，这是你的起步标准。<笑>今年涨的涨涨了六十。我看一点，他这个呢，他这个水泡大肠，水泡大肠这个价格算。天价了，它因为从水里捞上来，自然控干净了，就还是有点水的，对吧？嗯，这个有点个。啊，像你们卖的时候，我看捞出来就直接也不控水是吧？控了，控了也控了。嗯、呃，先控完水，然后再切，切完以后再称。哦，干了、嗯。基本上水分还是要锁住它那个原味。对，嗯、呃，不是因为捞出来以后那个水分挣多少钱，而是因为捞出来以后啊。趁热，它的温度啊，正好刚好刚好适合食用。哦，像你的猪大肠进的价格应该比别人高吧？嗯，会高很多。猪大的嘞？猪大。大猪多大猪。你像这大肠头，现在哈都有七八两重。啊。这头猪最少得五百斤。五百斤？对。这你怎么看得出来？经验。经验。啊、经验。对。哦，就是它每一根的话有，有有多猪有多重，你都能摸出来。对对对对对，嗯。这个店，我的妈呀，这泡的怪干净，看看，清洗，手工做的，你是玩的手艺，玩的是温度，对吧？对。然后全部都搞定，然后才。才能进一步处理。你像这，你像这，这大大大肠头，嗯，类似的活，这一天啊，最多处理四五百斤，多了处理不了。你家一天最多卖多少斤呢？呃，最多一天卖了三百六十多斤吧。哦，厉害，三百六十斤也是熟的，熟的，熟的三百六十斤，三得要两千斤哦。嗯，倒是没有啊，嗯，差点一斤多了，兄弟。哦，三得八百斤。嗯、大肠是一斤出三两半，你像大肠头，呃，用我的手艺哈，做九段大肠的手艺，大约一斤能出到七两半。我的妈呀，七两半，它和人有关系，和猪没关系。嗯，和工艺有关系，和工艺有关系，就是猪的大小没关系。对，你还是天才呢！我的妈，一斤出出出七两半。<笑>
第一次听说大肠能一斤能出七两半。这头不多，这头大约是有个一百四五十斤。哎呦妈呀，这么多！对，一百四五十斤，这就是接近小两万块。呃，厉害厉害厉害，两万多块，小两万块不到。嗯嗯，你看，你看你看这长头哈，嗯、呃，大约有半米左右，啊、呃，全部都可以做用来做卷大肠。哦。啊、呃，越粗的地方，做出那个卷大肠越好吃。哦，你像在其他地方哈、啊，在山东以外的其他地方，它没它是没有这种工艺的。哦，就是他们这个长江以南做这个东西就不行，不行。嗯，他们没有去腥、去臭这种工艺。长江以北，你感觉比你手艺好的还有吗？呃，不多了，也不多了。哎、呃，目前就是精通九转大肠的师傅，啊、呃，现在属于国家非遗的。做鲁菜的师傅还有活着的还有两位，而且这两位师傅都不能做了。哦，就是带他之后，再无再无来者。没有，除了我之外，没有师傅做。<笑>专家专家专家，哎，你的妈呀！就是这手艺哈，不是瞎编的乱造的哈，这手艺是做九转大肠的最基本功。哦哦。现在会做九转大肠师傅本身就不多了，为什么呢？是因为年轻人啊，他下边这种这种苦。哦，这也是咱们这个鲁菜作为鲁作为这个中国菜的首席之一。对对对对，啊、呃，你像在全国范围内啊，其他地方，嗯、呃，能把大肠以及大肠头能端上餐桌做成九大肠的人啊，越来越少了。哦，啊、呃，你不要不要去迷信那些，说我我我我闭关修炼几年以后，我说自创了一个大肠头，这是不存在的。在这种工艺在只有在我们山东有，鲁菜有。哦，现在就这个手艺，长江以北基本上你是独一人、哎。呃，对，我是独一人，独<笑>一人，遇到老死了。长江以以北第一人，长江以北不是唐哥，这这这这这话不是跟你开玩笑啊，哦，不是因为喝酒了才跟你说的啊，这就我我做这过程啊，就是九转大肠的前身。哦，嗯，厉害厉害厉害，现在开火哈、啊，好、哦，开火啊，开火了。像这个开火之后就一直这个这个大火这么煮吗？对，煮了多长时间？嗯，一个多小时，然后再焖一个多小时。哦，整个过程全下来的话，大约需要三个多小时。哦，三个多小时。要要入味，要入味。这三个多小时就一直哎，这不离人吗？那肯定的。哦，就是一直盯着他。对，我看这个美女搞得挺仔细的啊。仔细吧？仔细。你是哪里人？怎么怎么我听见像我们老安徽人的？呀，你把我赶到一个地方，我不是赶回去。你哪里人？菏泽的。菏泽的。嗯，浙江人。那这个老板一天开的多少钱？你这个这么辛苦？啊？老板开的多少钱？保密。老板开不到一千。哈哈哈哈哈。这是五百块钱。哈哈哈哈哈。保密老板了，真是。哦，这是保密，保密，我们就不问了。我看这搞<笑>搞的这么仔细。咦，小姐的剪哦，油全部去了。对。这个全人工就麻烦，对呀，纯手工，纯手工，大长头厚的，你们搞得还怪快的呢。我记得那出过了。哦，还没出过，还要到焖一点，大火，还得一个多小时吧。哦，这个漂亮，这过程非常漫长。哦，就跟在家带小孩一样。比那个累，啊、哦，比那个累个的。对。你说他怎么没有血沫呢？嗯、呃，在上一步的时候已经处理干净了。嗯、呃，我们这那个油都一点一点捡的，怎么可能有血沫？你这个问题都不科学。嗯，这一辈子也没有血沫的呀，那那。<笑>我们每一步处理都非常到位，好的，包着到头里啊，一点腥味，一点臭味都没有，漂亮。